Os seis integrantes do bando foram presos enquanto tentavam assaltar uma agência bancária do Bradesco. Após denúncia anônima, eles foram flagrados. Houve troca de tiros. Recebemos denúncias anônimas que Meliante havia pulado para dentro do, do, do muro do banco. Uma guarnição chegou em primeiro com dois policiais e aí já começou já uma refrega. Nós pularam de volta e começou um tiroteio intenso. Eles vindo a fugir, e quatro embrenharam na mata e um pegou o veículo. Mesmo assim, as outras GUs começaram a chegar e começaram a pegar o primeiro. Os presos são Eduardo Mário Vaz dos Santos, vulgo Edu. Cláudio Cristiano Tavares do Nascimento, que dava apoio logístico. José Ribamar Correia de Souza, o Riba. Marco Antônio Tavares Gomes, conhecido como Totó. O motorista da quadrilha José Roberto Tavares Ferreira, chamado de Barbudo, e a única mulher, identificada como Débora Silene Marques Farias, de 28 anos. A ação do bando foi frustrada graças ao reforço policial no interior para reprimir roubos a banco. Desde dezembro do ano passado, as polícias civil e militar vêm articulando planos táticos e investigações para diminuir os assaltos. No mês de dezembro, onde há movimentação de dinheiro, tá? a gente aumentou o número de municípios, de viaturas, e hoje, como eu falei, segunda-feira começou a operação, ela termina dia 14 de dezembro, e tem uma equipe da Polícia Civil e Militar trabalhando junto em várias regiões, várias cidades aqui do, do estado do Pará. O Riba é acusado pela polícia de ser uma espécie de ponte dos criminosos do Pará com outras regiões do país. Ele tem ligação com a facção criminosa PCC. A gente deve focar sempre no Riba, porque o Riba ele é o elo de ligação entre a quadrilha e quadrilhas do sul do país, de Santa Catarina, São Paulo. Ele tem contato direto com o pessoal do PCC. Ele, sim, é um dos maiores articuladores de assalto a banco aqui no estado do Pará. Dois veículos foram apreendidos com eles. Outros materiais usados durante os assaltos também foram levados para a delegacia. Mas quatro integrantes da quadrilha ainda são procurados. Após prestarem esclarecimentos, os integrantes da quadrilha serão levados para o sistema penitenciário do estado.